안녕하세요 화정 작가입니다 오늘은 제 전시 브이로그 인데요 이번에는 개인전은 아니고 4인 기획전입니다 지금은 전시장에 걸 작품에 사인을 하고 있고요 바로 전시 영상을 보여드리겠습니다 저희는 따로 인터뷰 영상을 찍었는데요. 저는 세 번째로 찍었습니다. 지금은 오혁진 작가님의 인터뷰고요. 그 다음에는 김정용 작가님 인터뷰를 했었습니다. 그리고 영상의 마지막 부분에 제 인터뷰 영상이 있고요. 전시 제목은 위드 어스이고요. 스페이스 원 오프에서 합니다. 기간은 2021년 3월 8일부터 2021년 3월 21일까지입니다. 참여작가는 권태훈, 김정용, 김화정, 오혁진입니다. 위드 어스는 코로나 시대 문화예술의 범위가 위축된 현재 다양한 개성을 지닌 작가님께 전시와 다양한 프로그램을 통해 자신을 홍보할 수 있는 기회를 드리고 관람객 분들에게는 일상 속의 문화예술을 접할 기회를 드리고자 이번 전시를 기획하셨다고 합니다. 이번 전시는 샵 위드어스 캠페인을 진행하고 있으며 관람객 분들께 2,000원의 입장료를 받고 있습니다. 입장료 수익금은 캠페인 취지에 따라 코로나로 영향을 받거나 혹은 사회 취약계층에게 전액 기부할 예정입니다. 더불어 관람객 분들에게 캠페인 취지가 담긴 엽서를 드리고 있으며 위드어스 해시태그와 함께 엽서 내용에 대한 인증샷을 남겨주시면 전시 이후 추첨을 통해 작가님들 굿즈를 전달해 드릴 예정입니다. 이후 영상은 제 인터뷰 영상입니다. 안녕하세요. 김화정 작가입니다. 작가님은 어떤 작업을 하시나요? 저는 주로 현대인의 삶에 대해서 작업을 하고 있고요. 그중 20, 30대의 삶을 중점적으로 M4세대와 연결지어서 작업을 하고 있습니다. 음, 그냥 작가님은 작업 소재나 재료 같은 거는 어떤 재료를 쓰시나요? 저는 주로 유화를 사용하고 있고 사람은 이제 콜라주 형식으로 잡지를 붙이고 있습니다. 저기 작품 속에 들어가 있는 사람이 그 잡지 속에서 이제 오려낸 사람인 건가요? 아니면 작가님이 직접 그리신 건가요? 어, 잡지 속에서 오려낸 사람입니다. 아, 그러면 직접 그릴 수도 있을 것 같은데 잡지 속에서 그렇게 찾아낸 이유가 있을까요? 어, 잡지라는 매체 자체가 시대성을 잘 나타낸다고 생각했고 그 안에 있는 텍스트나 문의 같은 것이 좀 마음에 들었어요. 그리고 다양한 개성을 표현하기에도 적합하다고 생각이 들어서 잡지를 사용해서 하고 있습니다. 그냥 잡지 속에 있는 사람 색깔이나 이런 것도 다 무늬도 그렇고 차이가 있는데 그냥 그것도 뭔가 사람의 개성이나 아니면 성격이 다 다른 그렇게 생각해도 되는 건가요? 네, 저는 하늘 안에 같은 사람 거의 없다고 생각하고 각자 고유만의 개성이 있다고 생각하는 사람이어서 잘 보시면 은 잡지가 되게 많이 쓰이는데 같은 색깔의 사람이었어요. 저기 횡단보도 같이 느껴지기도 하는데 저 노란 선이랑 네. 저거는 어떤 걸 의미하나요? 어, 이번에 새로운 시리즈로 하게 됐는데 제가 주로 작품에서 횡단보도는 삶의 선택의 순간 그리고 선택의 방향성을 나타내는데 저 노란 선은 아시다시피 정지선을 의미해요. 근데 이 선이 어떻게 보면 자기 자신이 만들었을 수도 있고 사회에서 다른 데로 나가지 못하게 만들었을 수도 있다는 생각이 들어서 작품 제목을 메이드라고 했고 이제 물음표를 던짐으로써 
본인이 여기서 제 작품을 간파했을 때 이런 본인이 갖고 있는 정지선이 있는지 자신의 한계를 자신이 규정 짓고 있지 않는지에 대한 그런 물음을 던지고서 새로운 시리즈를 시작했습니다. 그러면 작가님 저기 끝에 있는 동그란 캔버스에 나무 그림도 그렇고 작가님의 작품을 보면 나무도 소재로 되게 많이 들어가는데 그게 무슨 특별한 의미가 있는 건가요? 어, 현대인의 삶에 있어서 행사구도를 선택했던 것도 가장 밀접하게 하루에 한 번씩 건너갈 수 있는 소재이고 나무도 주변에서 엄청 잘볼수 있잖아요. 그래서 나무를 넣게 되었고 건물도 이렇게 확장이 되면서 되었는데 이제 행사구도 작업만 하다가 이제 어느샌가 행상구도가 사라진 작업들도 나오기 시작했어요. 근데 그 작업은 이제 내면의 이야기를 주로 하는 건데 내면과 외부에 대한 이야기를 동시에 하고자 내면에 있는 이야기에서는 나무나 길이 좀 많이 나오고 행상구도는 없는 네, 그런 식으로 작업을 분화하면서 점점 더 많은 카테고리가 생겨나고 있는 것 같아요. 작가님도 이제 작가뿐만 아니라 많은 분들이 이제 20년도에 코로나로 영향을 받았잖아요. 그냥 작가님도 코로나로 작가로서 영향을 받은, 받으셨나요? 어, 안 받았다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같고요. 받았는데 전시가 밀리거나 이런 적은 없었지만 어, 관람객들이 많이 오지 않아서 그 부분에 대해서 좀 타격이 있었는데 뭐그 부분은 저뿐만 아니라 다른 작가님들도 많이 힘드셨을 거고 다들 느끼셨을 거라서 그냥 이제는 온라인에도 조금 자기 작품을 설명해주고 이런 것들을 좀 발전시키게 되는 계기가 되었던 것 같아요. 그럼 작가님은 21년도에 작가로서 이제 계획이 어떻게 되세요? 작년에는 전시를 많이 해서 경험을 쌓는 해였다면 올해는 좀 작품에 집중해서 제 작품에 대한 분석이나 좀 발전시키는 그런 새로운 시리즈들을 많이 내면서 오히려 좀 작품에 집중하고 싶어서 전시를 이번에는 좀 제안을 많이 해봤고 이한 해가 지나고 나면 이제 전시를 많이 하는 것이 좋았는지 안 하는 게더 좋았는지에 대한 것들도 답을 얻을 수 있을 것 같아서 올해는 조금 실험적으로 한번 해봤습니다. 아 그러면 이제 마지막으로 이번 전시를 준비하면서 짧게 소감을 한마디 부탁드리겠습니다. 어, 일단 이런 좋은 기획을 다 같이 잘 의논을 해서 좋게 조화롭게 잘 했던 것 같고 저희가 바라는 것처럼 좀이 전시 자체가 조금 좋은 영향력을 주고 기부도 많이 할수 있는 그런 전시가 되었으면 좋겠어요. 네, 인터뷰 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 영상을 봐주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독도 많이 부탁드립니다.